वेलकम टू माई चैनल केमिस्ट्री नॉट मिस्ट्री यू कैन ऑल्सो विजिट टू माई वेबसाइट केमिस्ट्री नॉट मिस्ट्री डॉट कॉम दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एंड दिस वीडियो इज ऑल्सो अवेलेबल इन इंग्लिश आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्यों होती है और समझेंगे स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होते हैं सबसे पहले ये समझते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करना क्यों जरूरी है थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करने से आपको हीट और वर्क इंटरकन्वर्शन को समझने में आसानी होती है थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से आप वर्क और हीट के बीच में इंटरकन्वर्शन को बेटर दे में समझ सकते हैं और आप किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी या स्पॉन्टेनिटी को प्रोडक्ट कर पाते हैं देखते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं थर्म का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है इन मोशन हीट सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हमेशा मोशन में होती है पर ये सिस्टम और सराउंडिंग क्या है ये समझते हैं फॉर एग्जांपल आप इस कंटेनर में इन मोलिक्यूल्स को स्टडी कर रहे हैं यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको आपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है अपनी स्टडी के लिए ये कहलाता है सिस्टम और सिस्टम के अराउंड जो भी है वो कहलाता है सराउंडिंग इस कंटेनर की जो वॉल्स है सिस्टम और सराउंडिंग से सेपरेट करती हैं तो ये वॉल्स कहलाएंगी बाउंड्री और जब आप सिस्टम और सराउंडिंग को इंक्लूड करते हो वो बन जाता है यूनिवर्स सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मैटर और हीट का एक्सचेंज हो सकता है और इसी बेसिस पे आप सिस्टम को थ्री कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं एक होता है ओपन सिस्टम दूसरा क्लोज सिस्टम और थर्ड है आइसोलेटेड सिस्टम अगर आप यहां ऑब्जर्व करो तो आप देखोगे कि इस सिस्टम में मैटर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज हो सकता है और हीट का एक्सचेंज भी थ्रू द वॉल ऑफ कंटेनर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में पॉसिबल है तो इस तरह का सिस्टम जहां पर मैटर और हीट दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल होता है उसे बोलते हैं ओपन सिस्टम अगर वही आपने इस ओपन सिस्टम के ऊपर एक लिड प्लेस कर दिया इस तरह से आपने इस सिस्टम में से मैटर का एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में बंद कर दिया पर अभी भी इस सिस्टम में से हीट का एक्सचेंज फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द कंटेनर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हो सकता है तो इस तरह के सिस्टम को कहते हैं क्लोज सिस्टम और वही अगर आपने इस सिस्टम के ऊपर कोई इंसुलेटेड जैकेट प्लेस कर दिया तो इस तरह से आपने सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मैटर और हीट दोनों का एक्सचेंज स्टॉप कर दिया तो इस तरह का सिस्टम कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम हर सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ये प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव भी हो सकती हैं और इंटेंसिव भी हो सकती हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनका मैग्नेट्यूड सिस्टम में प्रेजेंट मैटर के अमाउंट पर डिपेंड करता है जैसे कि मास अगर सिस्टम में कम अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है तो उसका वेट कम होगा और वहीं अगर सिस्टम में ज्यादा अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है तो उसका वेट भी ज्यादा होगा उसी तरह वॉल्यूम भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है अब देखते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी होती है जिसका मैग्नीट्यूड सिस्टम में प्रेजेंट मैटर के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है जैसे कि मॉलिकुलर मास अगर मैंने यहां पर दो ग्लास ऑफ वाटर लिए हैं एक का वॉल्यूम वन लीटर है और दूसरे का वॉल्यूम टू 
वेपर तो दोनों ही ग्लास ऑफ वाटर में वाटर का मॉलिकुलर वेट 18 ग्राम पर मोल होगा जो कि ग्लास में प्रेजेंट वाटर के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है उसी तरह बॉइलिंग पॉइंट भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है एक ग्लास पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और टू लीटर ग्लास ऑफ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एडिटिव होती हैं तब आप उनका एडिशन कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम अगर मैंने ये दो ग्लास पानी लिया है दोनों का वॉल्यूम वन वन लीटर है अगर इन दोनों को आप ऐड करते हो तो आपको मिलता है टू लीटर ऑफ वाटर तो यहाँ पर आपने वॉल्यूम का एडिशन किया पर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एडिटिव नहीं होती है जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट अगर सेम एग्जाम्पल को आप समझते हो तो वन लीटर ग्लास ऑफ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड होगा और टू लीटर का भी बॉइलिंग पॉइंट हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो बॉइलिंग पॉइंट एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है इसीलिए ये नॉन एडिटिव है किसी भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है जैसे कि डेंसिटी डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम मास और वॉल्यूम दोनों ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, जबकि इनका रेशियो डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए आपको उसका टेम्परेचर डिफाइन करना होगा प्रेशर डिफाइन करना होगा वॉल्यूम डिफाइन करना होगा और नंबर ऑफ मोल्स या मास ऑफ मैटर डिफाइन करना होगा को आप बोलते हो स्टेट वेरिएबल्स किसी भी सिस्टम के लिए एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेट वेरिएबल्स उस सिस्टम की करंट स्टेट को डिफाइन करता है जैसे कि ये इनिशियल स्टेट है सिस्टम की और जब आपने इसको हीट किया तो ये फाइनल स्टेट में पहुंच जाता है तो इस सिस्टम की इनिशियल स्टेट को डिफाइन करने के लिए हम ले सकते हैं टेम्परेचर टी प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 एंड नंबर ऑफ मोल्स N1. जब इस सिस्टम को हीट करते हैं तो ये फाइनल स्टेट में पहुंच जाता है और फाइनल स्टेट के लिए स्टेट वेरिएबल्स होंगे T2, प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 और नंबर ऑफ मोल्स N2. जब भी आप स्टेट वेरिएबल में से किसी भी एक स्टेट वेरिएबल को चेंज करते हो तो वो सिस्टम की थर्मोडाइनेमिक फंक्शंस दो तरह के हो सकते हैं स्टेट फंक्शंस और पाथ फंक्शंस। स्टेट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनकी वैल्यू सिस्टम की करंट स्टेट पर डिपेंड करती है ना कि उसने किस पाथ को फॉलो किया है उस स्टेट तक पहुंचने के लिए उस पर फॉर एग्जांपल प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम और मास ये सभी स्टेट फंक्शन है अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर आपने 10 डिग्री से इंक्रीज किया तो फाइनल स्टेट में 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा ऐड हो जाएगा वो एडिशन ऑफ टेम्परेचर का इस बात से कोई रिलेशन नहीं है कि वो टेम्परेचर आपने किस मीन्स से किस पाथ से इंक्रीज किया है इसीलिए टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम और मास ये स्टेट फंक्शन है अब देखते हैं पाथ फंक्शन क्या होते हैं पाथ फंक्शन सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी वैल्यू पाथ पर डिपेंड करती है उसने किस पाथ को फॉलो किया है उस फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए जैसे कि वर्क और हीट ये पाथ फंक्शन हैं अब इसको एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं फॉर एग्जांपल यहां पर ये दोनों पर्सन टॉप फ्लोर पे जाना चाहते हैं एक ने स्टेयर्स ली और दूसरे ने लिफ्ट यूज की 
दोनों ही कंडीशन में दोनों टॉप फ्लोर पे पहुंच गए इस केस में दोनों पर्सन की पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है हाइट पर दोनों केसेस में दोनों पर्सन ने ग्राउंड से सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो इसलिए दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पीशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है ना कि उस पाथ पे जो पाथ सिस्टम ने उस फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए चूज किया है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर स्टेट फंक्शन होगी वहीं दोनों पर्सन ने डिफरेंट डिफरेंट वर्क किया एक ने स्टेयर्स यूज की तो उसने ज्यादा वर्क किया जबकि दूसरा जिसने की लिफ्ट यूज की उसने कम वर्क किया यहाँ पर जो वर्क डन है वो डिपेंड करता है पाथ टेकन बाय द सिस्टम टू रीच दैट स्टेट तो वर्क हो जाएगा पाथ फंक्शन आई होप नाउ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ गैस इज रिड्यूस टू हाउ From its original volume, the specific heat will be reduced to half, be doubled, remain constant, or increase four times. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये देखना है कि स्पेसिफिक हीट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी ये स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो आपसे इस क्वेश्चन का आंसर देते बन जाएगा और आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन पोस्ट दैम इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट अ नोटिफिकेशन यू कैन आल्सो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल और फॉलो मी ऑन ट्विटर और इंस्टाग्राम थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप लर्निंग स्टे सेफ